నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేను పద్మిని తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ ఖచ్చితంగా ఒక ఆణి ముత్యాన్ని కోల్పోయింది ఆయనే చంద్రమోహన్ గారు అసలు ఆయన చూపించినటువంటి వైవిధ్యం కానీ ఆ వర్సిటాలిటీ కానీ అసలు వైవిధ్యానికి కూడా వైవిధ్యాన్ని రుచి చూపించినటువంటి యాక్టర్ చంద్రమోహన్ గారు అనటంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో రంగుల రాట్నం అనే సినిమా ద్వారా మొదలైనటువంటి ఆయన సినీ ప్రస్థానం సుమారు వెయ్య సినిమాల్లో నటించారు అలాగే నూట డెబ్బై ఐదు సినిమాల్లో హీరోగా నటించినటువంటి ఘనత ఆయన సొంతం ఇలాంటి మహానటుడికి మరణం అనేది ఖచ్చితంగా ఉండదు తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ ఉన్నంతకాలం వీరి ప్రస్తావన ఉంటుంది ప్రత్యేకమైన ప్రస్తావన ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఆయన గురించి ఆయన సినిమాల గురించి చంద్రమోహన్ గారితో వారికి ఉన్నటువంటి అనుబంధం గురించి పంచుకోవటానికి మనతో పాటు సిద్ధంగా ఉన్నారు సీనియర్ యాక్టర్ ప్రదీప్ గారు మాట్లాడదాం సార్ నమస్తే సార్ సార్ లెజెండరీ యాక్టర్ చంద్రమోహన్ గారు ఆయన లేరు అనే మాట ఖచ్చితంగా సినిమా ఇండస్ట్రీకి అది తీరనటువంటి లోటు ఎందుకంటే ఆ వైవిధ్యభరితమైన ఆయన యాక్టింగ్ అసలు ఏ సినిమా చూసుకున్నా అసలు ఈయన తప్ప ఇంకెవరు నటించలేరేమో ఈ పాత్రలో అనిపించేటటువంటి ముద్ర ఖచ్చితంగా ఆయన వేశారు అందుకే వెయ్యి సినిమాల్లో సుమారుగా వెయ్యి సినిమాల్లో నటించినటువంటి ఘనత ఆయన సొంతం నిజంగా అంటే వరుసగా అంటే అటు విశ్వనాథ్ గారు వాళ్ళ బ్రదర్స్ అందరూ కూడా ఒకరు తర్వాత ఒకరు వెళ్ళిపోవటం అనేది డెఫినెట్ గా అది తీరనటువంటి లో చాలా బాధాకరం ఆయనతో మీకు ఎంతో అనుబంధం ఉంది కాబట్టి చెప్పండి సార్ ఆయనతో మీకు ఉన్నటువంటి అనుబంధం ఆయన సినిమాలకు సంబంధించి కూడా సార్ చంద్రమోహన్ గారు అసలు నాకు తెలిసి వర్స్ స్టైల్ యాక్టర్ ఒక తరానికి ఒక శకానికి వాళ్ళ అంతం పడింది అక్కడ అయింది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మిగతా వాళ్ళందరూ కొన్ని జానర్స్ కొన్ని ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ఉంటాయి రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు కృష్ణ గారు కృష్ణరాజు గారు సోహన్ బాబు గారు వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు ఒక హీరో ఒక అట్లాంటి వాటికి ఉన్నాయి నా తెలిసి ఈయన స్టార్ కాదు ఈయన పర్ఫార్మర్ ఈయన పర్ఫార్మర్ ఏ వేషం అయినా వేశారే ఆయన టాప్ హీరోగా ఒక సినిమాలో యాక్ట్ చేస్తూ తమ్ముడు వేషం కృష్ణ గారికి ఇంకో సినిమాలో వేసేవారు సోహన్ బాబు గారు ఫ్రంట్ వేషం ఇంకో సినిమా వెళ్ళటం కానీ వెళ్ళదు అంటే ఆయన చాలా తెలియగలవాడు అమ్మా నా దృష్టిలో అయితే ఆయన చాలా తెలివి మా అందరికి ఇప్పుడున్న జ్ఞానం ఆయనకు ముందరే ఉంది అనుకుంటాను ఎందుకంటే ఆర్టిస్టులు కంటిన్యూస్ టచ్ లో ఉండి ఏ పాత్ర అయినా వేస్తారు అసలు ఒక బ్యూటిఫుల్ కొటేషన్ ఉంది దెర్ ఆర్ నో స్మాల్ క్యారెక్టర్స్ దెర్ ఆర్ నో స్మాల్ యాక్టర్స్ అండ్ బిగ్ యాక్టర్స్ దెర్ ఆర్ ఓన్లీ స్మాల్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ బిగ్ క్యారెక్టర్స్ అంటారు ఆర్టిస్టులకి చిన్న వేషం పెద్ద వేషం అని తేడా ఉండకూడదు అన్న మెచ్యూరిటీ ఇప్పుడు వచ్చింది నాకు ఆయనకి ఎప్పుడు వచ్చింది బట్ ఏ వేషం అయినా గమనించాల్సింది ఆయన ఎంత క్విక్ గా పాత్రలోకి వెళ్ళిపోయాడు తమ్ముడు అంటే తమ్ముళ్ళ కనిపించేవాడు మూవాడు అంటే మూవాళ్ళ ఉండేవాడు పిచ్చోడు అంటే పిచ్చోళ్ళ చేసేవాడు అసలు కొన్ని నెగటివ్ షేడ్ ఉన్న క్యారెక్టర్స్ చేశారు అసలు ఒక విశ్వనాథ్ గారి సినిమాలే చాలా ఆయన గురించి మాట్లాడారు సీతామహాలక్ష్మి లాంటి సినిమా ప్రపంచంలో ఎవరు కూడా అంత దగ్గరగా సిరిసిరి మూవా సీతామహాలక్ష్మి శంకరాభరణం శుభోదయం ఎన్ని సినిమాలు అలా అలా ప్రతి డైరెక్టర్ తోటి ప్రతి వాళ్ళతో కూడా వేశారు నాకు తెలిసి చంద్రమోహన్ గారు తెలుగు వారి ఆస్తి మన అందరి ట్రెషర్ ఒక ఎన్టీఆర్ ఒక ఏఎన్ఆర్ కృష్ణ గారు సోము ఎలా అయితే మనం టాప్ నెంబర్స్ లో మాట్లాడతామో ఒక ఎస్ వి రంగారావు గారిని ఎలా మాట్లాడతాం అలా వచ్చి చంద్రమోహన్ గారు నిజంగా ఆయన పోవటం అనేది నాకు పర్సనల్ గా చాలా పొద్దునైతే నేను ఐ జస్ట్ టీయర్స్ రోల్డ్ అవుట్ ఆ వార్త వినంగానే నాకు ఆయనతో ఏంటంటే ఆయన చాలా క్లోజ్ గా ఇంటిమేట్ సర్కిల్ జంజాల గారికి మా మామయ్యకి వీళ్ళకి బాగా తెలుసు ఆయన మేము పైగా చిన్నప్పుడు ఈ సిరి సిరి మూవ్ లో మా తమ్ముడు క్యారెక్టర్ వేసేటప్పుడు అప్పుడు దాని తర్వాత వీరేంద్రనాథ్ గారు ఒక సినిమా తీశారు తాండవ కృష్ణ తారంగం అని అందులో ఇంకో తమ్ముడు వేశాడు సో చిన్నప్పటి నుంచే ఆయన బాగా తెలుసు దాని తర్వాత నెక్స్ట్ పూర్ణిమ ఆయనతో కలిసి చాలా సినిమాలు యాక్ట్ చేసి అలాగే రాజేంద్ర ప్రసాద్ నా ఫ్రెండ్ ఆయన తనతో కలిసి చాలా సినిమాలు యాక్ట్ చేసి అలా చంద్రమోహన్ గారితో చాలా క్లోజ్ క్లోజ్ అసెట్ ఫంక్షన్ లో పిలవటం రావటం కలవటం సెట్ మీద మాట్లాడుకోవటం చాలా నాకు ఇష్టమైన మనిషి కాబట్టి ఆయనతో అనుబంధం ఉంది ఇంకొకటి ఎప్పుడు షేర్ చేయని ఒక విషయం చెప్తున్నాను నేను శుభోదయం అని ఒక సినిమా శంకరాభరణం తర్వాత వచ్చింది ముద్దమంది అరం కట్టే ముందరు వచ్చింది జంజాల గారు విశ్వనాథ్ గారి దగ్గరికి నన్ను తీసుకెళ్లి పరిచయం చేస్తూ నా సినిమాకి హీరోగా అయితే నేను పెట్టుకుంటాను అని చెప్పినప్పుడు రేపు శుభోదయంలో చంద్రమోహన్ కొడుకు ఒక ఊహలో వచ్చే జస్ట్ ఒక ఫ్లాష్ ఫార్వర్డ్ అంటారు కదా అలా వచ్చే ఒక సీన్ ఉంది అందులో ప్రదీప్ చేత వేయించు స్క్రీన్ టెస్ట్ అయినట్టు ఉంటుంది అని విశ్వనాథ్ గారు అన్న అసలు నాకు గూస్ మాంస్ వచ్చాయి ఒకటి విశ్వనాథ్ గారు శంకరా
సో నెక్స్ట్ డేనే నేను వెళ్ళి యాక్ట్ చేశాను అన్ఫార్చునేట్ ఈ సినిమాలో ఆ సీన్ లేదు కానీ టైటిల్స్ లో ఉంటుంది కేవీ ప్రదీప్ అని టైటిల్స్ లో ఉంటుంది అనమాట అలా నా తొలి ఏజ్ లోనే చంద్రమోహన్ గారితో కలిసి యాక్ట్ చేయడం జరిగింది చంద్రమోహన్ గారిలో ఇంకొక విశేషమైన గుణం ఏంటంటే హీ విల్ అడ్జస్ట్ విత్ ఎనీ వన్ సెట్ లో పక్కన కూర్చొని ఎవరితోనైనా మాట్లాడేస్తారు పిల్లలు కనిపిస్తే చెవుల మీద ఇలా కొట్టేసేవారు ఏది కనిపిస్తే తినేయటం సరదాగా అసలు అంత స్టార్ డమ్ ఉన్న వ్యక్తి అంత సింపుల్ గా ఎలా ఉంటారో అర్థం కాలేదు సో గ్రేటెస్ట్ ఆర్టిస్ట్ ఆయన వెయ్యని పాత్ర లేదు ఎన్ని టఫ్ టైమ్స్ చూసుంటాడు ఆయన ఆయన కూడా ఎన్ని అవమానాలు చూసుంటారు ఎంతో సన్మానాలు చూసుంటారు ఫిలింఫేర్ అవార్డులు వచ్చినాయి ఆయనకి నంది అవార్డ్స్ వచ్చినాయి In fact, you should get better awards, actually. Definitely, definitely. Some of them are very good. They are very good. They are not a thousand films. They are not a joke. They are a joke. They are multilingual. They are multilingual. They are 90% Telugu. They are not a joke. 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 అసలు నెక్స్ట్ లెవెల్ ఫన్ అది అసలు ఆయన హ్యూమర్ చేస్తే కామెడీ ఆర్టిస్ట్ కనిపిస్తాడు ఆయన సెంటిమెంట్ చేస్తే మన గుండె తరుక్కు అంటుంది ఆయన పేతాస్ చేస్తే మన కళ్ళు చెమరుస్తాయి ఆయన అలా నుంచిని ఓ తమ్ముడు అనిపిస్తే తమ్ముళ్ళ ఉంటాడు ఆయన ఒక తండ్రి తండ్రి అనిపిస్తే తండ్రిలా ఉంటాడు సెవెన్ జీలో ఆయన పోషించిన సెవెన్ జీలో అమ్మ బాబోయ్ సెవెన్ జీ వృద్ధ వాళ్ళు అంటే ఒక నీరు లాంటి వాడు అయితే ఏ పాత్రలోకి వెళ్తే ఆ పాత్రలో ఉంటాడు అదే కదా జగ్గు నీళ్లు బిందె నీళ్లు అంటాం కదా అలా ఆయన్ని వాడుకొని డైరెక్టర్ ఎవడైనా ఉన్నాడేమో తెలియదు కానీ ప్రతి వాళ్ళు అట్లా సూపర్ లైట్ వేషాలు వేసారు ఆయన అంటే చంద్రమోహన్ గారు పోయారు అనకంటే ఓకే ఫిజికల్ కొంతమందికి మాత్రమే అజరామరమైన జీవితం ఉంటుంది ఎన్టీఆర్ కి ఏఎన్ఆర్ కి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారికి సూర్యకాంతం గారికి ఎస్ వి రంగారావు గారికి గుమ్మడి గారికి ఆ కోవలోకి ఈ యాక్టర్ కూడా వచ్చి చేరారు అంతే అంత ఎందుకంటే మనకి క్షణం గుర్తుంటుంది ఈ కాయం ఇక్కడి నుంచి వదిలి పైకి వెళ్ళేదాకా భౌతికమైన రూపం ఉంటుంది ఒక్కసారి మీరు కళ్ళు మూసుకుని రేపు యూట్యూబ్ లోనో పాస్ సినిమాలు చూస్తుంటే ఈ మనిషి ఉన్నాడని అనిపిస్తుంది అందుకే నేను ఏమన్నా అంటే తెలుగు వారికి స్థిరాస్తి ఖచ్చితంగా సార్ గ్రంథం తాళపత్ర గ్రంథాలు ఎట్టా స్థిరాస్తో అన్నమాచార్య కీర్తన ఎలా స్థిరాస్తులు మనకి అలా ఒక నటన్లో చంద్రమోహన్ గారు ఒక స్థిరాస్తి అసలు ఇవాళ రేపు మనం చూస్తున్నాం కదా సార్ ఒక హీరో ఒక ఫిలిం చెయ్యాలి అని అంటే అంటే ఓకే రకరకాల అంటే టేకింగ్ లో డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు చాలా డెప్ తో చేయడం కానీ లేకపోతే ఇండియన్ ఫిలిం చాలా ముందుకు వెళ్ళింది అందులోనూ తెలుగు సినిమా డెఫినెట్ గా స్థాయిని కూడా పెంచుకుంది అయితే ఇది వరకు రోజుల్లో కూడా పని పనే కదా డెఫినెట్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఫిలిమ్స్ హీరోగా చేశారు అని అంటే అసలు ఆయన ఎంతలా కష్టపడ్డారు అసలు ఎన్ని రోజులు ఒక థర్టీ డేస్ అయితే కాల్ షీట్స్ ఇవ్వాలి ఇరవై రోజులు టాకీ పాటు ఎనిమిది రోజులు పాటల పాటు ఈ ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ లోనే ఎడిటింగ్ అయిపోయి ఇంకో షూటింగ్ వెళ్తే పొద్దున్న డబ్బింగ్ చెప్పేసేవాళ్ళు డబ్బింగ్ అవసరం అయితే వీళ్ళందరూ చంద్రమోహన్ గారు లాంటి ఆర్టిస్ట్ ఎయిట్ టు టెన్ ఒక చోటు పని చేసి టెన్ నుంచి టూ దాకా ఇంకో చోటు షిఫ్ట్స్ లాగా అంటే కృష్ణ గారు ఎలా చేశారు అలా అలా కృష్ణ గారు ఇంకా ఒక సినిమా చేసేవారు ఆయన అంటే ఆయన రెండు మూడు సినిమా ఈయనకి ఏంటంటే కాంబినేషన్స్ కదమ్మా ఈయన నాట్ జస్ట్ హీరో నేను ఇంకో టైం లో గమనిస్తాను జనరల్ గా ఒక హీరో వేసిన తర్వాత వీడు నాకు సీనియర్ జూనియర్ ఈ మాట నేను అనాలా అనకూడదా ఈ పాత్ర నేను వెయ్యాలా అనుకోవడం ఆర్టిస్ట్ అందరికి సహజం ఆర్టిస్ట్లకి ఆయన మీరు గమనించండి ఎవరితో ఏది చూడాలి రాజేంద్ర ప్రసాద్ హీరో అయినా పక్క వేషం వేసేస్తారు ఆయన ఎవరు నేను హీరో అయినా వేసేస్తారు ఎవరు ఎక్కడ ఎలా ఉన్నా కానీ కూడా ఆయన టక టక టక్కు మనం వేసేస్తారు అనమాట అది చాలా ఒక రకంగా విశాలమైన హృదయం ఉంటే తప్ప చేయలేదు ఖచ్చితంగా అందుకే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఆయన గురించి లెజెండరీ అనే పదం వచ్చింది అని అంటే డెఫినెట్ గా ఆ స్వభావం ఉండబట్టే కదా సార్ అద్భుతం అద్భుతం అసలు ఆయన గురించి ఎన్ని మాట్లాడాలో ఏం మాట్లాడాలో తెలియనటువంటి పరిస్థితి ఒక సందర్భం నేను విన్నది సీతామహాలక్ష్మి సినిమాకి సంబంధించి అయ్యి బాబు ఏమి వైవిధ్యభరితమైన నటనని ప్రదర్శించారు సార్ ఆయన తప్ప ఇంకెవ్వరు ఆ పాత్రను మనం ఊహించుకోలేము కూడా అయితే ఆయనను పెట్టే విషయంలో విశ్వనాథ్ గారు ఖచ్చితంగా ఆయనే పెట్టాలని మురారి గారు కాదు కొత్త వ్యక్తి కావాలి 
ఉండాలి కొత్త యాక్ట్రెస్ ఉండాలి కొత్త యాక్టర్ కూడా ఉండాలి అంటే వెతికి వెతికి వేసారి మొత్తానికి చంద్రమోహన్ గారినే తీసుకున్నారు అనేది విన్నాను సార్ దాని గురించి చెప్పింది సార్ అంటే ఆయన అట్లా కొన్ని పాత్రలకు ఆయనే పుట్టేవారమ్మా కొంతమంది డైరెక్టర్లకి చంద్రమోహన్ గారి కోసం కథ రాసుకున్నారు విశ్వనాథ్ గారు నింజాల్ గారు రేలంగ్ నరసింహరావు గారు తెలియని సినిమాలు చేస్తారు చాలా వాటి చేశారు అంటే ఈ పర్టికులర్ సీతామహాలక్ష్మి ఇన్సిడెంట్ నాకు తెలియదు కానీ బట్ ఆయన వేసినప్పుడు మాత్రం చూడండి అలా ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానీ ఇమిడిపోవటం కానీ స్పెషల్లీ కొంచెం సింపథటిక్ క్యారెక్టర్స్ వేయటం కానీ చాలా బాగా చేసేవాడు ఒక సిరిసిరి మూవ్ కానీ సీతామహాలక్ష్మి పదహారేళ్ల వయసు ఏ హీరోయిన్ అయినా ఈయన పక్కన వేయాల్సిందే వాళ్ళు టాప్కి వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ చంద్రమోహన్ విజయశాంతి గారు జయప్రద గారు జయసుధ గారు యూటేక్ ఎవ్వరి పేరు తీసుకోండి సో చంద్రమోహన్ గారు మనకి అంటే నాకు స్పెషల్ ఈ మధ్యన చాలా నచ్చిన సినిమా లౌక్యం అమ్మ అసలు ఎంత బాగా చేశారంటే అసలు ఆ లౌక్యం సినిమాలు ఓ పక్క బ్రహ్మానందం గారు ఓ పక్క చంద్రమోహన్ గారు వీళ్ళిద్దరు ఎక్స్ట్రాడినరీగా చేశారు అదర కొట్టేశారు సో కూడా అలాంటిది అసలు యూ నేమ్ ఇవాటి దాకా ఆయన ఈ సినిమాలు వేశారు కదా ఒక్క సినిమా ఈయన పాడు చేశారని చూపించండి ఈయన బాగా చేయలేదని చూపించండి ఈయన మీడాకర్ గా చేశారని చూపించండి నాట్ ఈవెన్ వన్ ఫిలిం ఆల్సో ఇట్స్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ టు ఆల్ ద యాక్టర్స్ డెఫినెట్ గా డెఫినెట్లీ సార్ అయితే ఇంత అద్భుతమైన నటుడికి ఒక పద్మశ్రీ ఇలాంటి అవార్డు రాకపోవటం అట్లాంటి సత్కారం రాకపోవటాన్ని ఎలా చూడొచ్చు అనుకోవచ్చు అంటే తెలుగు వాళ్ళందరికీ పట్టింది కదమ్మా అంటే ఎస్వి రంగారావు గారు కూడా అంతే ఆయన కూడా ఇవ్వాలి తెలుగు వాళ్ళందరికీ పట్టింది ఎందుకంటే మన దగ్గర తమిళనాడులో ఉన్నంత కళ కళాకారులకి ఇచ్చే గౌరవం బాలసుమ్యం గారు కూడా అక్కడి నుంచి ఇచ్చారు ఇక్కడి నుంచి ఇయ్యలేదు సో మన దగ్గర ఏంటంటే విఆర్ మోర్ టువర్డ్స్ పాలిటిక్స్ రాదర్ దెన్ ఆర్టిస్టిక్ సినిమా లేకుండా ఒక సెకండ్ ఉండలేము వినోదం లేకుండా ఒక సెకండ్ ఉండలేము కానీ సమ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్స్ ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఇప్పుడైనా ఆయన మరణాంతరం అయినా పోస్ట్ ఆఫీస్ అయినా ఆయన మంచి అవార్డ్ రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాను కానీ అది బాధాకరం సార్ ఎందుకంటే ఉన్నప్పుడు లేకుండా ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆయన కదా ఎంజాయ్ చేయాల్సింది మనం కదా ఎంతో మంది ఆర్టిస్టులకు వచ్చింది ఎంతో మందికి వచ్చింది ఆయన కళ్ళ ముందే అంటే పాలిటిక్స్ సపోర్ట్ లేదు కాబట్టి రాలేదు ఆయన టేక్ ఆయన కంటే మించిన యాక్టర్ ఎవరు ఎవరు ఉంటారు ఎవరు కొట్టగలరు అసలు వైల్ ఎగ్రీ ఎవరు జానర్ వారికి ఉంటుంది కానీ ఒక నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ లో రంగులు రాటం సుఖదుఖాలు ఎన్ని సినిమాలు అమ్మా ఆయన చేసిన రంగుల రాట్ల నుంచి వాటి దాకా ప్రయాణం సిక్స్టీ సిక్స్ టు ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ నా ఫైవ్ 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 డికేట్స్ ప్లస్ ఆయన ప్రతిరోజు లాస్ట్ ఫైవ్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఆయన కొంచెం ప్యాసివ్ అయి ఉంటారు బట్ యాక్టివ్ లైఫ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ బిఫోర్ స్క్రీన్ అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ స్మాల్ థింగ్ అండ్ ఈస్ బిజీ ట్రాన్సాక్షన్ ఎట్లా అయిందో హీరో నుంచి ఫ్రెండ్ అయిపోతారు ఫ్రెండ్ నుంచి బ్రదర్ అయిపోతారు బ్రదర్ నుంచి విలన్ అయిపోతారు మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేసి ఒక ప్రాముఖ్యత ఉన్న మెయిన్ క్యారెక్టర్ అయిపోతారు మళ్ళీ ఫాదర్ అయిపోతారు అసలు ఈ ద ప్రొటగానిస్ట్ అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు కథకు ప్రొటగానిస్ట్ ఉంటాడు కదా ఈయన ఉన్న సీన్ లో ఈయనే ప్రొటగానిస్ట్ అనిపిస్తుంది అయితే కన్ఫ్యూజన్ ఉండేది కదా సార్ అంటే ఎప్పుడు ఏ పాత్ర చేస్తున్నావు అన్న కన్ఫ్యూజన్ ఉండేది కదా అంటే నేను నేను అబ్జర్వ్ చేసి చెప్తున్నామ్మా నేను ఎన్నో సార్లు ఆయన షూట్ మీద చూశాను పక్కింటమ్మా షూటింగ్ ఎస్ గోపాల్ రెడ్డి గారు కెమెరా మ్యాన్ ముద్ద ముందు అయిన తర్వాత అదే మేము రెగ్యులర్ గా సార్ జస్టుడు వెళ్తే వెళ్ళి చూశాను అట్లాగే ముగ్గురు అమ్మాయిలు ముగ్గురు అది సినిమా రేలంగ్ నర్సింహారావు గారు మేము అప్పుడు మా ఫ్రెండ్స్ ని కలవడానికి వెళ్ళి నేను చాలా అబ్జర్వ్ చేసేవాడిని ఆయన ఎంత క్విక్ గా ట్రాన్సాక్షన్ లోకి వెళ్ళిపోవాడు అంటే క్యారెక్టర్ ఏది చెప్తే డైరెక్టర్స్ ఒక డాల్ ఒక బొమ్మ డైరెక్టర్ చేతిలో అలా ఇంప్రవైజ్ చేసేవారు చేసేవారు అది స్వజ స్వతహాగా ఒక గాడ్స్ గిఫ్ట్ ఒక నేచర్ భగవంతుడు ఇచ్చిన ఒక వరం ఆయన నటన అనేది సో ఎక్స్ట్రాడినరీ యాక్టర్ అసలు మనం నాకు స్థాయి లేదు ఆయన గురించి మాట్లాడే స్థాయి లేదు 